大家好，今天呢有一个非常重要的信息，就是说呢，香港呢它现在推出了免费机票。那么免费机票的话，它这个税费是要自己付的啊。首先的话，我现在打打开的网站呢是香港航空的，香港航空呢它是隶属于海南航空旗下的一个航空公司吧，它也不算廉价航空，但是呢有点偏廉价，有点像类似于中国的那个吉祥航空啊，不算廉价航空，但是机票比较价格比较低，比较便宜啊。那么它这边的话已经有在官网上显示了啊，免费飞啊那个。赶紧抢是吧？呃，数量有限，先到先得。我们今天来看一下啊，怎么个呃规则吧。那么现在点更多的话，它现在可能网页有点错误啊，在维护啊，这个可能在页面更新中啊，说明这个 IT 做的不是非常好。好了，我们一步步来看规则啊。首先的话，我打开了这个香港旅游发展局的网站啊，官网啊，然后呢，我点这里啊，就是这个规则看一下，这个是消费券的啊，消费券的话大概是有领，可以领取个一百港币吧，可以兑换这个饮品跟。一个门票啊啊，这就不解释了。那么点这个立即参加。好，我点进来之后呢，呃，它就这样的一个页面啊，做的非常好。然后下面还做了一个影片啊。那么合作伙伴的话，四家航空公司啊，我大概介绍一下。国的国泰航空的话啊，排名第一的，也是最好的航空公司啊。那服务非常好，而且那飞机啊，我乘坐过一回啊。那飞机好像同样同款型号的话，它那个好像那个飞机好像高级一点啊。那个香港快运的话。是属于国泰航空旗下的航空公司，那么你在这里注册账户的话，应该在这里也可以用啊。香港快运的创始人曾经还是何鸿燊啊，就是香港那个澳门的赌王。那么香港航空的话，就说过海南航空旗下的啊，你看这个像五星标志啊。大湾区航空是新刚成立的啊，这个大湾区航空呢，我刚才也看了一下，就是它这个好像是针对内地的，呃，就是内地运营的航空公司，但是呢，它的航空航线的话是香港飞往这个台北啊，香港飞往首尔的。而且呢，它是要五月份才推推出这个免费机票，啊，这个就大湾区航空啊，大湾区航空我们可以稍微了解一下啊，啊，大湾区航空啊，全力支持香港国际机场飞越世界大赏机票礼遇活动啊，将会送出前往香港的来回机票。那么它在二零二三年的五月份及七月份啊，两个月份起分阶段推送出由台北及首尔前往香港的机票。哎，说实话，跟我们就有点无缘啊。那么如果说你在台北跟首尔的话，你可以关注一下。那么我们再来看香港快运吧啊，香港快运的话，哎，这边的话，它这边我点不进去啊，啊，这个 banner 点不进去啊，没法点啊。那个香港快运啊，香港快运它这边是全力支持，四月份啊，四月份起陆续推出啊，所以说呢，香港快运我们现在也可以不看啊。好了，我们看国泰航空啊，国泰航空呢，呃，飞越世界大赏机票礼遇啊。那它是也是分阶段啊，在2023年3月1号啊，就是我现在做视频的话，大概是还有几分钟就到这个3月1号了。起分阶段送出前往香港的往返机票啊，首阶段是由东南亚地区于3月份开展，中国内地4月份啊。那么我们可以知道了，香港快运跟国泰航空，我们是可以去啊了解一下啊，这样的话我们可以获得机票嘛。那么东北亚啊及中长线航地区的话，会在5月份之后啊，我们也可以关注一下。好了，我继续回到这个香港的旅游发展局的网站啊，这个是国际机场的。说实话啊，呃，国际机场的话，呃，它是这个好像这个钱是国际机场付的钱。那么它这边的话，你看啊，我们这边有个这个这个选择的是不是啊？你如果说选择这个，这个是没有照片的啊，那就是还没开展啊。东北亚其他地区，香港啊，这个香港的话是香港出发的啊。那内地的话现在还没开展啊，东北亚也没开展。你看马来西亚就开展了啊，我们可以随便点一个、啊，比如说点越南啊，下面就显示了两两个活动啊，比如说呢，这个一个是 World of Venus 啊，还有一个 Click and Go 啊，那么点柬埔寨的话就只有一个活动啊，这个活动的话像是抽奖活动啊，然后呢，这个印度尼西亚啊也是雅加达的啊，那么它是也是抽奖活动啊，还有呢马来西亚啊，马来西亚也是这个啊抽奖活动，我们看看，好，还有很多国家啊，菲律宾啊，菲律宾也比较好啊，两个两个活动啊。那泰国两个活动，新加坡一个活动啊，那我们点一个吧，看看吧。那么我点了一个越南的啊，然后他这边进来的话全是英文的网页啊，然后尽量把它翻译一下。好了，我暂时把它翻译一下啊，这个翻译有点问题，但是呢，我们可以干脆的看啊啊，赢家世界门票优惠活动，然后即刻加入领取香港机票啊，准备好了吗？啊，我们有八千八百张的可供选择。它是这样子的啊，每个国家是不一样的。我刚才看了一个印度尼西亚，好像是一万一千张吧，啊，这个是越南的话，它是八千八百张，那也根据人口来变化啊。那么时间的话，都是按照当地时间来计算啊。比如说呢，活动来这个三月十七号啊，中午十二点的越南时间开始啊，然后呢，你要注册啊，注册开始，然后再访问他们活动啊，然后呢，我们要登录啊，注册的话，这个
航空公司的网站填写个人资料啊，注册姓名，并且不可编辑啊，姓名不要错啊。那姓名的话，必须要跟护照上姓名是相符的啊，否则的话没法成绩了。那么奖机票一张啊，一张往返香港的机票啊，那八千八百份。那么所有机票的话是由香港机场的一个活动啊，那个。来赞助，那么但是呢，你虽然说零元机票的话，但是这个税费要自己付啊，和附加费要自己付啊。谁可以参加活动啊？首先他把这个最重要一点是成为国泰会员啊，因为成为成为国泰会员的话，相当于对他们公司的话也是个营销活动嘛。那么年满十八周岁以上啊，小孩子是不能参加的啊，这个很简单。然后呢，还有这些优惠啊，比如说呢，在在他们这个合作伙伴上的话，还有优惠啊，比如说迪士尼乐园啊，什么东西啊。自己地产的话就不换了。好，我们再看下面很重要的几点啊。该奖项将颁发给前八千八百名回答正确的参赛者啊。注意啊，他是要回答问题的啊，回答问题然后获得这个奖券是吧？而且要你要排名靠前的八千八百位。那每位参赛者只能提交一份个人参赛作品啊，就是你注册账号之后呢，提交一个答案啊，试卷一样的，那么完成啊，你答对了，然后再并且你靠前面。呃，八千八百名的话，你就 OK 了。那获奖者的话啊，自己要付这个税费跟附加费啊。那么这里的话，旅行停电期适用啊，这个的话，原文的话是就是 black out 啊，然后它其实的话是个旅游的，就是进行期啊，也适用啊，这个不管它了。那么我们看看这个你的问题回答啊，好，谁是这次运动的发起人？是江港机场啊啊，谁有资格赢得这个那、这个说过了啊？会员加十八周岁啊，十八周岁必须。奖品就是一个机票啊，往返机票啊，不是一张啊，来回机票一张啊，总是八千八百份。那么开始时间的话，这边已经有了啊，还有结束时间啊，十二三号啊。那名单的话要四月份才公布啊，所以说呢，这个机票肯定是四月份以后了。那么如何参加啊？就是它是这样的啊，你注册一个这个国泰会员，然后呢，正确回答三个问题，并提交你的参赛作品啊就可以了。那么参赛作品的话，其实说实话就是一个你的回答答案嘛。然后呢，这成功之后注册一封确认电子邮件。还有的话，注册信息是不能更改的，就因为怕有些人卖机票嘛，什么改了姓名的话卖机票是吧？获奖名单的话，哎，这边的话就公布了啊，他是以这个邮件啊，名字、邮件，然后什么什么信息啊，那个最后的四位数的国泰会员号。那么如果说你赢了这个东西的话，你如何如何兑兑换奖品的话，它是一个代码的，代码的话就是你在买机票的时候，它有个代码优惠券代码，你这样放进去之后就变零元了啊。啊，他这个机票兑换码会过期嘛？啊，好像的话，基本上，嗯，任意时间都可以估计啊。啊，机票兑换码必须在兑换码电子邮件发送之日的一个月内使用。那么等于说，你比如说我获奖了啊，然后他给我代码，代码之后我就一个月把机票给定了啊。机票定的话，呃，然后呢，定定的话可能只能定这个九个月之内的机票啊。按照他这边意思来说的话。旅行日期有限制吗？每位获奖者在预定机票时决定所有航班和日期。机票最短停留期两天啊，机票最长停留期七天，适用旅行管制期啊。那么最长是一个礼拜啊，最短的话你至少在香港要逗留下是吧？来两天嘛啊，也怕一些人那么飞过去然后啊转机用啊。那他们的活动的话就是拉动消费嘛。那么还有这升舱问题啊，升舱问题是不可以升舱的。啊、呃，还有，如果说他需要更改我的旅行日期啊，重新订航班的话，改旅行期的话，要缴付一千两百港币啊。那么如果说呃你没有航没有乘坐这个航班的话，要退款的话是不可以退的啊。那么机票兑换的话，呃，不能向旅行社兑换啊，只能通过他邮件里面的那个页面的话网址去兑换。那么还有的话，这个非常好啊。我的捡了机票可以赚取亚洲万里通嘛？亚洲万里通是一个里程啊，是很值钱的里程啊。大概的话，一万里程的话，至少值值五百人民币吧啊。是的，您可以通过奖励机票赚取亚洲万里通里程和会员积分啊，这个非常好。那么这个 Click and Go 的话，它是香港航空的啊。香港航空航空的话，点进去的话，它刚才啊就是网页崩掉了啊，所以说我这边没法演示了啊。刚才的话还还给我个号码二十四号码啊。啊，我现在进进不去了啊，没办法了，所以说没法演示，就是这个抢购的一个呃事情。那么很简单啊，今天就给大家介绍到这里吧啊。